പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഏവർക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചില റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മളെ എപ്രകാരം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ടുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് ആയാലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയാലും കൊമേഴ്സ്യൽ ഫീൽഡ് ആയാലും ഏത് ഐ ടി ഫീൽഡ് ആയാലും ഏത് ഫീൽഡ് ആയാലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ആയാലും ഏത് ഫീൽഡ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും അതുപോലുള്ള ഐ ടി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുള്ള ഏത് ഫീൽഡിൽ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേയധികം സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു എത്തിനോട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പലതായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം സോ ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോകുന്നത് ഒന്ന് തൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ജോമട്രിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് ആസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിന് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്പീഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ മീനിങ് പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ചില റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ എ ക്വയറ്റ് ലൈക്ക് കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും വേവ്സ് മൂവ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അപ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും ആ വേവ്സ് പോകുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്കറിയാം ആ സർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുകയാണ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ കല്ലിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ വേവ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദി എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വയറ്റ് ലൈക്കേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്തോടെ ഒരു 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 കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ
സർക്കിളിൻ്റെ റേഡി സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ വേവ് ഇസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഇസ് ദി എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സർക്കുലർ കല്ലെടുത്ത വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും റേഡിയസ് കൂടി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് ചുറ്റളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ റേഡിയസുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ റേഡിയസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷർമെൻസും അത് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വ്യത്യാസം വരും പെരിമീറ്റർ വ്യത്യാസം വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയയും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വേവിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഏരിയ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ റേഡിയസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയാലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കലി പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് അറ്റ് സാർ വേവ്സ് മൂവ്സ് ഇൻ സർക്കിൾ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഈ വേവ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിള് ഈ ഇതിൻ്റെ വേവ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വേവ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വേവ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടി കൂടി അപ്പൊ റേഡിയസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം വെൻ ദി സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ എ ക്വയർ ലൈൻ വേവ്സ് മൂവ്സ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല മീൻസ് റേഡിയസിനെ നമ്മൾ ആറെന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വിളിക്കുക റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വൈ വിസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദറ്റ് മീൻസ് വെൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദി എൻക്ലോസ് ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാമല്ലോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ യെസ് ആറ് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കണേ ഡി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇതാണ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദി എൻക്ലോസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് മീൻസ് ദി ആർ ടു ഫൈൻ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം വേ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളാണ് മീൻസ് റേഡിയസ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിൻ
ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി പൈ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ അല്ലേ ഏരിയ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഏരിയ ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ടൈം സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഏരിയ അപ്പോൾ വെൻ റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചൺ ദി ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ടൈം മീൻസ് പെർ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇത് വളരെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു തോട്ടിൽ ഒരു ഒരു കുളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെയുണ്ട് ദ ലെങ്ത് എക്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് വൈ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രെത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രെത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു റേറ്റ് നിരക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആകുമ്പോൾ ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കർ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഒന്ന് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഏരിയ അതായത് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മീൻസ് എ എന്നുള്ളത് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ എന്നുള്ളത് ഏരിയ എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഇത് ബി എന്നുള്ള പാട്ട് രണ്ടാം ആദ്യത്തെ പാട്ട് വരുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താണോ അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ബ്രെഡ് എന്താണ് മീൻസ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലെന്തും ബ്രെഡും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏ ഇവിടെ ലെന്ത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലെന്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജോമട്രിക്കൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു ട്രാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഫൈവ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ലെന്ത് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെങ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിൻ്റെ ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ
ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ലെങ്ത് ആണ് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കൊന്ന് കൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ അത് മാറി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലെന്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രെഡ്ത്ത് കുറയുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഏരിയ മാറും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും അല്ല ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ കുറേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്ററിലും കുറേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും മാറുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോരുന്നത് ലെന്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഏരിയയിലും പെരിമീറ്ററിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ അതെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരാം ലെന്ത് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെന്ത് എക്സ് ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് കുറയുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് കൂടുന്നു ലെന്ത് കുറയുകയും ബ്രെഡ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ലെന്ത് കുറയുന്നു ബ്രെഡ്ത്ത് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പെരിമീറ്ററാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെന്തിലുള്ളതെന്ന് ചേഞ്ചും ബ്രെഡ്ത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്നിട്ട് എക്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം എക്സിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെന്ത് എക്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഡിക്രീസിങ് ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും കുറഞ്ഞ് 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 വരുവാണല്ലോ ആ കുറവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ വിത്ത് വൈ വിത്തിന് നമ്മൾ വൈ എന്ന് എടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി പി ബൈ ഡി ടി വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെന്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിളുണ്ട് എക്സും വൈയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻഡ് ടു ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഡെറി ഐഡിയ ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഇതിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടു ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ലെന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമാണല്ലോ ലെന്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പെരിമീറ്റർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫിക്കറിൽ നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പെരിമീറ്റർ ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പെരിമീറ്ററിനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് പെരിമീറ്ററിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറും അതിൻ്റെ ബ
ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് കുറയുകയും ബ്രെത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടൈമോ വൈയുടെ ടൈമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ പെരിമീറ്റർ മാറും ഏരിയായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഓക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഡി ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ വേണം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എ ബൈ ഡി ടിക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് എക്സും വൈയും വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡിവൈറ്റി ഓഫ് ടു സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ണല്ലോ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം ടു ആണ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഏരിയ അതായത് ലെന്തിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയും ബ്രെത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെണ്ണും വൈയുടെ വാല്യൂ സിക്സും ആകുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സിന് ടെണ്ണ് കൊടുക്കാം ഡി എ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 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 ഇത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ സെൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മിനിറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏരിയ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബട്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഞാനിവിടെ ഏരിയയിലെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിങ്ക് കളറിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പർപ്പിൾ കളറിലുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെന്ത് കൂടുകയാണ് ലെന്ത് കുറയുകയാണ് ലെന്ത് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഈസ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് നോക്കാം ലെന്ത് കുറയുന്നു ലെന്ത് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ
പക്ഷെ ഇത് മാറുന്നനുസരിച്ച് ഏരിയയും മാറുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൺ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരം നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീയും വൈ എന്നുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വാ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏരിയയും പെരുമീറ്ററും വീണ്ടും ഏരിയ കൂടുകയാണ് കണ്ടോ പെരുമീറ്റർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഏരിയ കൂടി പെരുമീറ്റർ കുറഞ്ഞു ഏരിയ കൂടി പെരുമീറ്റർ കുറഞ്ഞു ആ ഒരു ഒരു പട്ടയ മനുഷ്യൻ്റെ അതിന് തിരിച്ച് സംഭവിക്കും പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് ഇത് വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഐ മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പത്തും വൈയുടെ വാല്യൂ ആറും ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ദ ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബട്ട് ദ പെരുമീറ്റർ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓൾജിബ്രാക്കലി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡീസ് ഇതാണ് സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഇത് റേഡീസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇസ് ദി സർക്കംഫറൻസ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ റേഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റേഡീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും റേഡീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ റേഡീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും വലിപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ റേഡീസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേഡീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കൂടും അതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടും അല്ലേ നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൽ റേഡീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ പെരുമീറ്റർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർക്കംഫറൻസ് പെരിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുറ്റളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പം റേഡീസ് കൂടുന്നു അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ റേഡീസ് കുറഞ്ഞാലും ഇത് കുറയുകയും ചെയ്യും കുറയുകയും ചെയ്യും കൂടിയാൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഏരിയയും കൂടും പെരിമീറ്ററും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് ആൾജി ബ്രാക്കിൽ ഇഡി ചെയ്യാം റേഡീസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അപ്പോൾ റേഡീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡീസ് നമ്മൾ ആറെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ റേഡീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ചെയ്ത് വരും അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ പോയിന്റ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർക്കംഫറൻസ് സർക്കംഫറൻസിന് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പി എന്ന് വിളിക്കാം സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോമുല നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആറ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ടു പൈ ഇൻ ടു ഡെർവേറ്റീവ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പൈ അത് ലെന്ത് ആയതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെരിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വെച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയ
when the length of an edge is 12 cm namukku ariyam oru cube edukku kaniyala idu cube aanu ee cube inde ella side um equal aanu namukku kaanan sadhikkum etra faces ullu undu cube ne yes namukku kaanam inde melilum thaayeyum oru onnu undu 1 2 pinne idinde നമ്മുടെ ഈ സർഫസ് മീൻസ് ഈ സൈഡുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സൈഡുകൾ അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ട ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൈഡുകളിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ മേളിലും താനെ രണ്ട് ഫേസ് അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് എട്ട് ഫേസ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബ് ആണ് എട്ട് ഫേസ് എട്ട് ഫേസുകളുണ്ട് സോറി സിക്സ് ഫേസുകളുണ്ട് സൈഡുകളിൽ സൈഡിൽ നാല് മേളിലും താനെയും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിൽ ഓരോന്നും അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ഫേസുകളുണ്ട് അതാണല്ലോ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഓരോ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഫേസിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഓരോ ഫേസും അത് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ലെന്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അതൊരു ക്യൂബ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഈ ഒരു ക്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യൂബ് വോളിയം ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സി സി പെർ സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് അതിന്റെ വോളിയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആയാലും വ്യത്യാസം വരത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോ അതിന്റെ ലെന്ത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ സൈഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഓരോ വലിപ്പം കൂടുന്നു വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ വോളിയം കൂടും വോളിയം കൂടും പിന്നെ അതിന്റെ വോളിയം കൂടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആയാലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ ദ ലെന്ത് ഓഫ് ആൻ അഡ്ജ് ഇസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെന്ത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓളിയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ് എന്ന് സർഫസ് ഏരിയയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈ ക്യൂബ് ക്യൂബിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡി ബി ബൈ ഡി ജി എന്ന് വിളിക്കാം വോളിയത്തിലെ ഇൻക്രീസിനെ നമുക്ക് ഡി ബി ബൈ ഡി ജി എന്ന് വിളിക്കാം ഡി ബി ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നോക്കണം വട്ട് ഇസ് വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ആ ഏതാണ് എ ക്യൂബ് റൈറ്റ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ആണ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഈസ് എയ്റ്റ് സി സി സോ എയ്റ്റ് സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വട്ട് ഇസ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ആ എ ക്യൂബ് ആണ് എ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ എ സ്ക്വയർ വരും ഇൻ ടു എയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി വരും ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ദിസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി എ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വാട്ട് ഇസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി അത് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്താം ഇത് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്താം ബാക്കി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്കൊരു പേരിടാം വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസിങ് വട്ട് ഈസ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് എത്ര സർഫസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് സിക്സ് സർഫസുകളുണ്ട് അല്ല ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ കാർഡ് സർഫസ് ഈ സൈഡിലുള്ള സർഫസ് പിന്നെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഉള്ള രണ്ട് സർഫസ് അങ്ങനെ എല്ലാ സർഫസും അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ സർഫസും എന്താണ് എല്ലാ സർഫസും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സർഫസും ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആ ഓരോന്നിന്റെ ഏരിയ വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഏരിയ ഈ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ സർഫസ് ഏരിയ ഈ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സർഫസ് ഏരിയ എ എന്ന് വിളിക്കാം സർഫസ് ഏരിയ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ചോദിച്ചാണ് സർഫസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ആണ് ചോദിച്ചത് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ടു എ ഇൻറ്റു ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അതിൽ ഡി എ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്
ചോദ്യം ഇതാണ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് വെൻ ദ ലെങ് ഓഫ് ആൻ എനർജി ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് എ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വരെ സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ബൈ ട്വൽവ് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നാല് എട്ട് വരും സോറ്റ് ഈസ് ത്രീ വരും സോറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ വരും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ